Oke, okay, uh, dalam kesempatan ini saya akan berbagi dan juga belajar tentang Android Studio, yaitu pengenalan tentang layout-layout. Nah, video pertama saya bahas tentang frame layout terlebih dahulu. Oke, okay, langsung saja buka Android Studio. Oke, okay, buat project baru. Nama projectnya frame layout. Misalkan enter, enter, empty activity langsung enter, main activity langsung enter. Oke, okay, loading. Sembari loading. Oke, okay, apa sih frame layout itu? Oke, okay, sebelum ke frame layout lah. Layout dulu. Layout itu apa? Jadi, layout itu merupakan tempat komponen-komponen dalam Android Studio itu berada. Gitu lah. Seperti misalkan uh, button, image, uh, dan lain-lain. Itu adanya di dalam layout. Nah, pengaturan bagaimana layoutnya itu uh, ada yang from layout, relative layout, uh, dan lain-lain. Itu diatur dalam masing-masingnya beda itu ada frame layout ada linear layout relative layout table layout nah sekarang saya ngejelasin yang satu dulu yang frame layout nah gitu oke uh, kita ke activity main masih loading gradle with running oke coba kita refresh Oke, okay, sudah ya. Hello word-nya kita hapus. Kemudian masuk ke teks. Ini default-nya itu relative layout. Kemudian kita ganti jadi frame layout. Ini otomatis menyesuaikan. Oke, okay, sekarang masuk lagi ke desain. Nah, kita coba yang image view. Nah, kayak gini frame layout-nya itu. Jadi di sini ada 9 letak. 3 3 3. Di mana ini tuh semuanya punya nama. Ini namanya top right. Artinya kanan atas. Ini center right, tengah kanan. Ini center center gitu. Jadi ini semuanya punya nama. Kayak gitu. Misalkan kita letakkan di sini. Tek. Nah, sama si frame layout ini pengertiannya itu layout yang saling bertumpuk gitu. Jadi layout yang memungkinkan komponennya saling bertumpuk. Jadi misalkan saya di sini tambahkan image view, kemudian saya tambahkan image view lagi, dia tuh bertumpuk. Jadi uh, layout ya jadi komponen yang pertama akan tertimpah, akan tergantikan, akan tertutupi maksudnya akan tertutupi oleh uh, komponen yang paling baru ditambahkan. Kayak itu. Oke kita tambahkan ntar gambar ke sini. Oke saya cari dulu gambarnya. Gambar, oke okay, ada ternyata di sini. Control C, saya pastiin di resources, drawable aja. Uh, paste, oke. Okay. Oh iya, terus penamaannya ini saya namakan A, ini saya menamakan I. Gak apa-apa, tapi ini gak boleh uh, upper case, gak boleh ukuran ukuran huruf kapital, harus huruf kecil. Oke, okay, kita balik lagi ke activity main. Ini. Kita tambahkan di sini image-nya kan. Tek src. Ini drawable tadi kan. Nah, yang A. Android Studio kan. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini sudah. Sekarang kita tambahkan image view lagi. Di tempat yang sama di sini. Eh, jangan dulu. Kita kasih ID-nya dulu belum. Oh, ID-nya image view. A misalkan. Sekarang kita tambahkan image button, image view lagi di tempat yang sama di sini di top left. Tek, oke, okay. double click. Search-nya kita cari di drawable. I. Mana tadi yang I? Drawable. F. Oh iya tadi.
ini i oke tek oke seperti itu oke okay. uh, ke front layout dulu kita ganti backgroundnya hitam biar uh, lebih menyesuaikan agak bagus lah tek oke okay, hitam oke okay, sekarang kembali ke teks ini kan yang di atas itu yang image view oke okay, kasih nama ID nya itu image view B image view B kalau yang satunya lagi tadi yang logo Android Studio image view A yang logo ibeng.in logo website saya image view B kayak gitu oke sekarang ke teks ini kan yang I ini adanya di atas kemudian yang A ini adanya di bawah gak kelihatan nah biar ini bisa ke bawah ini kan asalnya di atas nih yang i eh yang image view b ini kita rubah jadi ke bawah yaitu caranya itu visibility nya diganti nah android visibility ini ada pilihan ganti sama gone eh coba di sini aja preview nah android studio yang sekarang yang muncul paling atas oke coba ctrl x nah ini ya, ya seperti itulah visibility. Oke, sekarang uh, ke fungsinya. Terus frame layout ini kalau saling bertepuk itu kan, jadi seolah-olah gak ada fungsinya. Jadi yang satu dari ini seolah-olah gak ada fungsinya gitu loh. Enggak, gak kayak gitu. Oke, contoh penggunaannya, contoh penggunaan simpelnya kayak gini. Oke. Kita ke main active.java. Oke, okay, kita deklarasiin di sini image view. Uh, A sama B. Koma. Kemudian di sini A sama dengan find view by id r.id. Tadi id-nya yang A. Di sini pasti error. Uh, alt enter ini oke okay. kita soalnya uh, tipenya tidak kompatibel jadi tambahin ini kalau kunci ini image view A kemudian yang B lakukan copy paste aja copy paste ini yang B ini juga yang B kayak gitu oke okay, selanjutnya kita buat gini jadi kalau A diklik B ke atas kalau B di klik A ke atas gitu. Oke, kita buat biar bisa diklik implement uh, implements dari view. Dot on click listener. Pasti error, alt enter biar di override. Choose. Nah, override on click-nya. Oke, tambah dulu di sini. Jadi yang A dot Uh, set on click listener this jadi kalau A diklik lakukan this yang on click begitupun dengan yang B kayak gitu kemudian di sini tambahkan jika view uh, ID nya sama dengan r dot id dot image view yang a maka uh, a dot set visibility nah a visibility nya itu jadi visible eh jadi gone jadi gone sorry gone sedangkan yang B ini aja eh sorry yang B set visibility view dot visible nah, gitu kalau L sebaliknya L tak paste copy paste copy paste aja yang ini ini ganti B ini ganti A kayak gitu biar agak kelihatan rapi, A-nya di atas 
ini oke okay, seperti itu jadi nanti kalau yang uh, ID itu sama dengan ID ini jadi berganti itu jadi yang jadi kalau misalkan yang pertama diklik klik yang kedua muncul dan yang diklik itu ke belakang begitupun juga dengan yang gambar yang baru lagi itu gitu. oke langsung saja kita run biar kelihatan oke Samsung ini punya saya saya run di HP Oke, okay, loading. Saya buka HP saya. Ini saya remote. Aduh, ternyata connectionnya. Oke, okay, bisa. Gradle will running. Ya, masih loading. Bersabar kalau ngoding Android Studio. Lama. Karena laptopnya gak terlalu mantap. So, yang bisa dilakukan adalah sabar. Oke, okay, udah masuk ke installing APK-nya. Oke. Okay. Sebentar lagi beres. Nah, sudah masuk. Oke, okay. Android Studio kan paling atas. Kalau diklik gambarnya, klik. Nah, berganti ke gini. Di salah satu modenya itu kayak gini. Jadi yang hidden dimunculin, yang muncul di hidden kan. Atau dalam bahasa di sini, visibility-nya di gone atau dibuat visible. Kayak gitu. Diklik lagi di sini. Tak, pindah ke sini logo Android Studio logo Android Studio yang diklik klik pindah ke logo 